بيكم يا شباب كل سنه وانتم طيبين ومبارك عليكم الشهر جميعا ان شاء الله هصور اليوم هصوركم اليوم يوم في حياتي في رمضان كيف يعني يوم بيمشي انت بتمرن بتمرن بعد كم وجبه وكيف الامور انا في العاده دلوقتي في شهر رمضان دلوقتي بصحى بصحى مثلا بعد الظهر وانام بعد الفجر اقلب يومي عشان اقدر ان انا انا دلوقتي في حاله تجهيز بجهز للبطوله ف اقلب يومي عشان اقدر ادخل وجباتي واقدر اتمرن عشان يعني يعني يفضل ماشي اموري ماشيه تمام زي مثلا قبل رمضان افضل مدخل كميه السعرات اللي انا بعملها اللي انا ادخلها الكارديو اللي انا مش شغال عليه فانا في الوقت الحالي اقلب يومي وان شاء الله هحاول اصور لكم اليوم كمان باذن الله دلوقتي هروح نجيب تاني من الحضانه وبعد كده اروح على البيت بقى ان اروح اعمل الكارد بتاعي وبعد كده بروح كده بقى خلصت خمسة وأربعين دقيقة كاردو هروح أفطر بقى وأبدأ وجباتي إن شاء الله هحاول أصور خلاص خلصت الكاردو وبدأت يومي تمام كسرت شربت شوية مية عشان أكسر صيامي المفروض أنا كنت صورت الحاجات دي قبل ما أشربها بس للأسف يعني التليفون مكانش بيصور ده خل تفاح مع نص الليمونة مع زيت نعنع تمام ده مشروب خضار تمام وده مشروب عشان القولون العصبي عشان صحة القولون المشروب ده عشان صحة القولون وينضف لك القولون بتاعك لو انت عندك مثلا انا مثلا ما عندي مشاكل في القولون شوية ممكن يحصل انتفاخ ممكن يحصل شوية مشاكل بس المشاكل مش كبيرة بس انا بحب ان انا ايه اخد احتياطاتي واخد امور تمام دلوقتي هوزن أول وجبة بتاعتي مية وخمسين جرام رز تمام خمسة أونز فراخ شو الفراخ هو المفروض صدور تركي بس للأسف يعني أنا طورت على صدور تركي مش لاقي هنا في الكويت ف خدنا فراخ تمام الأكل هكون مثلا بعمل كمية ممكن تكفيني يوم اتنين تلاتة عشان وجباتي تكون جاهزة على طول وسريعة عشان شغلي وعشان ما اتأخرش على ميعاد الوجبة لو انا قاعد فاضي بعمل وجبة ببيتها بس لو ورايا شغل ورايا شغل برا ولا حاجة بضطر ان انا مثلا اعمل وجبة قبل منها بيوم او وجباتي تكون جاهزة في التلاجة يعني حل يعني الأسرع انا عن نفسي لو في اكل مثلا في التلاجة بايت والكلام ده كله اقدر اكله عادي في ناس عندها مشاكل ما تقدرش تاكل الوجبة طازة طازة كل واحد يعني ونفسه او صحته معاه والكلام ده كله دلوقتي ده كوباية كوباية بيض 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 حطلهم شوية حطلهم شوية ملح سخنها بقى واروح اكل انا ماشي يومي يعني رمضان زي قبل رمضان يومي مش ماشي زي ما هو في اكل نفس الاكل وجباتي نفس الوجبات والكميه نفس الكميه كل شيء 
حتى بعمل كاردو قبل الفطار زي ما انا متعود اعمل كاردو قبل الفطار آه طبعا لما الكاردو مهم كتير قبل الفطار عشان هيساعد كتير في انك الشاي بتاعتك تكون احسن ان الحرق بتاعك يكون افضل انك هتخس فات كتير تمام ووجباتي ماشيه زي ما هي ده انا عشان بجهز لبطوله فوجباتي زي ما هي مفيش تغيير اما لو واحد مثلا عامل مثلا اكل هيلسي او سعرات او يعني عاوز يمشي دايت مثلا خمسة وسبعين في المية خمسين في المية ممكن يقدر يفطر مع العيلة عادي مثلا يوزن الوجبة بتاعته اللي مع العيلة يعني مثلا لو ياكلوا رز ولحمة يوزن مثلا زي وجبته ميتين جرام وميتين جرام بروتين وميتين جرام كارب ويوزنها وياكل مع العيلة بس عارف ان هي موزونة وبقية وجباته يمشيها دايت عادي يبقى مثلا ماشي كده مثلا لو ياكل اربع وجبات ولا خمس وجبات يبقى ماشي مثلا خمسة وسبعين في المية دايت ده لو واحد ماشي هيلسي أو فترة البطولة بتاعته بعيدة أو الكلام ده كله أما لو ماتشك قريب أو أنت في هدف قريب لازم طبعا وجباتك ونظامك يكون زي ما أنت قبل ما أنت ماشي قبل رمضان يعني رمضان بيجي مفيش يعني مغيرش عليك حاجة يعني أنت مجرد بتقلي بيومك بس آه فواحد يقولك ممكن اخس كتير في رمضان ممكن رمضان يخسس تخس اه ممكن لو انت بتدخل معظم اكلك ومعظم السعرات انت بتدخلها على مدار الليل ونفس اللي كنت بتدخلها قبل رمضان ما اعتقدش ان انت هتخس كتير يعني انت فاهم قصدي او ممكن ما تخسش خالص فطالما بتاخر نفس كميه الاكل وفي ناس كتير بتزيد في رمضان عشان طبعا ما بتتحكمش في نسبه السعرات اللي بتدخلها طول اللي يشرب مشروب سكر على الفطار وحلويات كنافة وبسبوسة وقشطة <تصفيق> فطبعا ده الناس تطلع من رمضان بدل ما يستغل وان هي مثلا وزنها ينزل عشان اوريدي هي مجبورة ان هي تصوم ستاشر ساعة فتلاقي وزنهم زاد عشان للأسف الوقت اللي هما بيفطروا فيه بيدخلوا كمية سعرات اكتر بكتير من اللي جسمهم محتاج لهم فيجي اخر الشهر تلاقي وزنهم زايد في ناس بتستغل ان هي تنزل وزنها ف... انت استغل الشهر صح وشوف امورك هتمشي ازاي فما تحاولش تحل أقل... يعني اكتر حاجه ممكن يعني تسوء الامر هي اللي هي الحلويات والسكريات والمشروبات اللي فيها سكر هي اكتر اكتر حاجه ان هي ممكن تزود وزنك سعراتها كتير عاليه وفي نفس الوقت م... يعني مش هتمنى الامعاء الشبع وتكفي رغبتك من الاكل اللي انت عايزه حاول وجبتك تكون ماشيه صح انا عن نفسي وجبتي هنا يعني لو دخلت خضار قبل التمرين ممكن بيتعبني شويه او الهضم بيكون ابطا فبحاول قبل التمرين يكون مثلا وجباتي ما فيهاش خضار كتير عشان الوقت قليل ان انا اتمرن يعني ممكن اتمرن بعد وجبه او بعد وجبتين من التمرين بعد وجبه او وجبتين بعد كده اتمرن فبفضل ان انا مثلا ما يكونش فيها خضار عشان الخضار مثلا ما بيكونش اتهضم 100% ممكن يتعبني في التمرين بعد التمرين بدخل الوجبات فيها خضار وفيها فايبر عشان حركة المعدة تكون أفضل ودي الوجبة اللي قبل التمرين الوجبة التانية مية وخمسين جرام رز طبعا انا بطبخ اكل كله من غير ملح وبعد الطبخ بحط الملح كميه الملح اللي انا عايزها عشان ابقى قادر متحكم في كميه الملح اللي انا بدخلها أه بستغرب الناس اللي ما بتحطش ملح في اكلها انت ممكن تقلل الملح شويه لو انت عندك مشاكل او في حاجه بس الملح مفيد كتير للجسم وغير كده هيديك بامب ممتاز وانت بتتمرن دلوقتي بقى هنزل على التمرين باخد قبل التمرين باور تمام و اثناء التمرين اي 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 تلاتة سكوب بضيف معاهم جلوتامين كرياتين ودلوقتي هنزل على التمرين واصور قدامي ان شاء الله ما شاء الله عليك
visual effect. خلص خلص تمرين وبعد التمرين حملت خمسة وأربعين دقيقة كارديو بعد كده هنزل آكل الوجبة التالتة بتاعتي بسرعة نشوف الوجبة بتاعتي دلوقتي مية وخمسين جرام رز تمانية أونز سمك أبيض وخيار دي تبقى الوجبة التالتة بتاعتي خلاص جيت على البيت دي الوجبة الرابعة بتاعتي مية وخمسين جرام رز مع خمسة أو السمك بعد نشغل المسلسل نتفرج على حاجة نستمتع بقى وضيع معدة السحور ستة أونز لحمة مع خيار في ناس ممكن تبقى الموضوع صعب عليهم شوية عشان أنا قلب يومي بصحى متأخر وبنام بصحى طول الليل وبنام متأخر وفي ناس ممكن عندها دوام الصبح عندها شغل الصبح فتحاول قدر الإمكان يعني إن هي مثلا تدخل مثلا وجباتها حتى لو هتنام وتصحى لو ما يعرفش تدخل وجباتك حاول تستخدم الشيك بروتين أو أنت بتتمرن مثلا ممكن تشرب كارب تحاول تدخل السعرات بتاعتك اللي أنت متعود على قبل الفطار لو انت دخلت السعرات بتاعتك هيبقى الموضوع سهل جدا ان انت ما تخسش عضلات او وفي نفس الشيء الناس اللي بتخسس ما تحاولش ان هي يعني تفرط في الاكل وتزود وزنها وت... وتخش في الحلويات وتدوس يعني الموضوع هيبقى صعب كتير كنترول فحاول تمشي على نفس نظامك قبل الفطار زي بعد الفطار هتلاقي الموضوع ماشي معاك وجسمك ماشي متقبل معاك زي قبل رمضان بالظبط اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله